ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ரா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ரா சமையலில் சுவையான வெஜிடபிள் கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சுலபமாக பர்கராக மாற்றிடலாம் பர்கர் பன் மேலே கொஞ்சமாக மேனைஸ் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வெஜ் கட்லெட் வெஜ் பேட்டியை வச்சுட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் சாஸ் அப்புறமா ஒரு சீஸ் ஒரு துண்டு சீஸ் அப்புறமா பன் வச்சு மூடி வச்சுட்டோன்னா சுவையான ரொம்ப சுலபமாக பண்ணக்கூடிய பர்கர் தயார் இப்போ வந்து நம்ம வெஜிடபிள் கட்லெட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை சுடு பண்ணிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெயை சுடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் இதில் வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு நறுக்கினா பச்சை மிளகா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது இதில் நம்ம வச்சுருக்க காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு கேரட் ஆறு ஏழு பீன்ஸ் அப்புறமா அரைக்கப் போல் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் கூடவே காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ரொம்ப வேண்டாம் கால் கப் போல் தண்ணி போதும் கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காய் ஓரளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கை நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து ஒரு டம்ளரோட பேக் சைடு இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு மேஷர் வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க இது இப்போ நல்லா ஆரியாச்சு ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு இல்லைனா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் கிரம் சேர்த்து கலந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கிறனால நான் எதுவுமே இன்னைக்கு சேர்க்கல கூடவே கொஞ்சமாக நறுக்கின மல்லி இலை கால் டீஸ்பூன் போல் மிளகு அப்புறமா உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதை இப்போ கோட் பண்ணி பொறிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் அப்புறமா அரை கப் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நல்லா ஒட்டி பிடிக்கும் அதுக்காக எல்லாம் தயாராக இருக்குது இப்போ வந்து இதிலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் ஹார்ட் ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஓவலாக கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மைதா மாவில் ஒரு வாட்டி டிப் பண்ணிடலாம் அப்புறமா இதை வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணிடுங்க எல்லா பக்கமும் பிரெட் துகள்கள் பட்டுற மாதிரி இதை கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட்லெட்லாம் பொறியிறதுக்கு தயாராக இருக்குது இதை வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை நிறைய எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூடில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒன்றா உள்ளே வச்சு பொறிச்சிட வேண்டியது தான் இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா பொன்னிரானதும் இதை திருப்பி போட்டுட்டு அடுத்த சைடும் நல்லா பொன்னிராகிறது வரைக்கும் இதை பொறிய வச்சுருங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு இதை இப்போ எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான வெஜிடபிள் கட்லெட் தயாராகிடுச்சு இதில் வந்து நமக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு கட்லெட் கிடைக்கும் இதோட வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா வந்து இதை வந்து பர்கர் மாதிரி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையரும்பு ஹெல்மலரட்டும்